بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا سيد أحمد تجاني وعنا به آمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو إيه طبعا كلام الله صفة من صفات الله وصفات الله تبارك وتعالى لها وجهان وجه من حيث بروزها من الله ووجه من حيث تعلقها بالناس وبالخلق من حيث بروزها من الله كل كلام الله واحد لا فضل ولا مفضول ولا فاضل ولا أفضل كلها فاضلة ما فيش منها تفاضل ومن حيث تعلقها بالخلق في فاضل وأفضل ومن, ومن هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فاتحة الكتاب أفضل سورة في الإيه وآية الكرسي أفضل آية في الإيه فهناك في القرآن آيات تعتبر من غرر القرآن زي الفاتحة الواحد ما لازم يقراها كل يوم يعني غرر القرآن ديت ما تفوتش يوم إلا ما تقراها الفاتحة وهذه الآية وإلهكم إلى الآية دي بس وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن فيها اسم الله الأعظم فدي من غرر الإيه طيب ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا ايه اشد حبا ايه لله الحب هو مواطاه القلب لمراد الرب يبقى الحب ايه وهو ميل دائم بقلب هائل وهو ايه احفظ اه والمحب ليس لأحد سلطان على قلبه سوى محبوبه يعني لو كنت أنت بتحب حد وفي حد تاني له سلطان على قلبك غيره يبقى أنت ما بتحبش الأولاد الحب ده يبقى خلاص يبقى هو السلطان بتاع المحبوب هو اللي على قلبه غير كده ما فيش وغالبا الواحد لما بيحب بيحب حد أعلى منه بكتير يعني ما واحد بيحب واحدة بيحب مثلا يعني لما يجي زبال يحب هيحب أميرة مش يحب يعني لا كل واحد بيحب الحاجة مش كده وكل ما معيلي عنه الحب يبقى أكتر يعني لو حب زبال حب زبالة هيبقى حب يعني على قد الزبالين لو حب مثلا حد أعلى يبقى لو حب أميرة بقى يعمل ايه؟ يجن مش كده؟ يفضل يحبها بس ما يجيش على دماغه ابدا ان الاميره دي بتفكر فيه في يوم صح؟ طيب الباب بيخبط بيفتح لها على باب بيته يحصل له ايه؟ خلاص كده؟ ايه اللي بيشوفه؟ ما بيشوفش الجمال اول درجه دي مش الجمال دي الهيبة والجلال بينزل لدرجة الصفر وبعد كده بقى بيحيا بالجمال يعني ربنا سبحانه وتعالى في الأول أول بقى ما هو الحب ما يفوش اتنين الحب ما فيهوش ايه يا انت تفنى في حبيبك يا حبيبك يفنى فيك ما حصلش كده يبقى مفيش حب فلم تهوني ما لم تكن فيا ايه فانيا ولم تفن ما لم تجتلى فيك صورتي يعني اللي يشوفك يشوف الثاني ويشوف الثاني يبقى حضره الحب ما فيهاش غير واحد حضره الحب ما فيهاش غير ايه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى الاول يفنيك بالجلال يفنيك عن نفسه بالايه؟ بالجلال والهيبه لحد ما تبقى في درجه الايه؟ الصفر نفسك دي تروح تموت يعني تبقى ما فيش وبعدين يحييك بالجمال 
بس بقى لما تصحى تاني بقى تبقى خلاص مت موت موتتك الاولى لا يموتون فيها الا الموتة الايه؟ خلاص تحيا بالله تحيا ايه؟ بالله ويظهر الله فيك خلاص انت بقى ما يبقاش لك اي حاجة في نفسك وتحيا بالله ولما تحيا بالله تحب نفسك حب لان ظهر فيها مين؟ تبقى واقف قدام المرايه كده عمال تبوس في نفسك كده. اه انما قبل كده لو حبيت نفسك ده صفه ذميمه يعني قبل ما تحصل لك الكلام ده لو واحد بيحب نفسه يبقى اناني صح؟ يبقى اناني انما بعد ما يظهر ربنا فيك تبقى بقى ايه بتبص كده في المرايه يا سلام وبعدين الواحد يبص في المرايه كده يشوف اصل خلي بالك ما تدورش على رب... على ربنا سبحانه وتعالى في اللي حواليك قبل ما تشوفه جواك يا واحد يقول لك انا بحب ربنا مش عارف ايه بحب ربنا لا لو ما شفتش ربنا جواك مش هتشوفه براك لو بحثت عن الله في داخلك ووجدته هتلاقيه في كل حاجه ولو ما لقيتوش جواك مش هتلاقيه في اي حته بره. يبقى اول حاجه لازم تشوف ربنا ايه؟ جواك. اول ما تشوف ربنا جواك كده تبص في المرايه كده يا س... كان ربنا اللي باصص لك. ما هو هي عينيك ديت بتشوف ما بتشوفش والله ما بتشوف. ده ربنا اللي مخليها تشوف مش كده ولا ايه؟ وتجد الميت وهو ميت وفي عينين ولا ما فيهوش عينين وفي مخ ولا ما فيهوش مخ ما بتشوفش حاجه مين بقى اللي بيخليه يشوف؟ يبقى ربنا هو الابصار في العين مش كده؟ وبعدين تامل بقى في جمال الله اللي حاطه لك انت 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 عمرك تاملت في جمال عينيك في المرايه؟ عمرك تاملت في جمال حواجبك في المرايه؟ عمرك تاملت في مناخيرك عامله ازاي؟ عمرك تأملت في شفايفك عاملة ازاي؟ عمرك تأملت هو ده ربنا هو ده جمال الله يا جماعة يعني انظروا إلى الله فيكم بعد بقى ما تشوفوا فيك وظهر فيك أصبحت من الخصوص أصبحت من الإيه؟ من الخصوص من الخاصة طبعا النبي عليه الصلاة والسلام جه للخاصة وجه للعامة ولما كانت العامة كتيرة والخاصة قليلة يبقى الكل كلام الشرع على الايه؟ على العامة الخاصة دول النبي ايه؟ يلوح ليهم كده بكلمة كده من تحت ال... يشير بكلمة كده انما كل الكلام يبقى الايه؟ العامة يشرفون بالزمان والمكان يعني يشرفون بالمكان يعني يروح الكعبة يقول لك الصلاة هناك ب 100,000 صلاة يصلي مش كده؟ يبقى هو شرف بالايه؟ بالمكان في بيت المقدس مش عارف يروح مسجد النبي يروح يبقى هو شرف بالايه؟ ويشرف بالزمان يقول له ليله القدر مش عارف بكام يشرف يعمل عمره يدخل في عمره ثانيه يبقى يعني هيتجنن يجي وقت العمره عاوز يروح ده من العم الخاصه الذي ظهر الله تبارك وتعالى فيهم هم الذين يشرف بهم الزمان والمكان. يعني هو بيروح الكعبة، الكعبة تشرف به. لأن الإنسان عند الله أغلى من الكعبة. وظهور الله في الإنسان أكبر وأعظم من ظهوره في الكعبة. إن شاء في بشر، إن شاء في حجر. الحجر ولا البشر؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الكعبة وقال ما أعظمك ما أشرفك. وحرمة المؤمن عند الله أكبر من حرمته وأعظم من حرمته أكثر من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل مؤمن يعني السماء والأرض باللي فيهم باللي, باللي عليهم يروحوا وما يتقتلش مين شفت بقى يعني يعني التشريف ده حاجة كبيرة جدا هذا الخاص اللي هو من أهل المحبة هذا الرجل الله فيه في كل مكان وزمان 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه في كل زمان ومكان فهذا الرجل إذا ذهب عشان يحج ولا عشان يعتمر مرة بيروح عشان يؤدي ظاهر الشرع يعني بيقول الحج انت عليك حج مرة بيروح عشان يعمل المرة دي مش عشان يتجنن بقى ويشوف بقى والأنوار وال... لا العامة العامة مش كده العامة بقى بيروح عشان يد... ايه ولذلك العامة لو لما تروح تحج او تعتمر يقول لك يا سلام ايه ده دل... ده شفنا انوار ايه وشفنا ايه والخاصة يروح يعتمر تقول له ايه الحكاية يعني عادي يعني كله كويس ما هو النبي اللي معاه هناك هو اللي معاه هنا وربنا اللي معاه هناك هو اللي معاه ايه هنا هو بس بيروح يحج ويعتمر المرة بتاعته علشان هو النبي حج مرة مش كده ظا الكعبة شرفت بيه مش هو اللي هيشرف بالكعبة لا مش كده ولا ايه وإلا كان سيدنا إبراهيم قاعد جنب الكعبة اللي بناها صح ما عملش كده ده هو قاعد عمل الكعبة ومشي راح في حتة تانية خلاص لأن هو أغلى عند الله من الكعبة مش كده أحد الأولياء يعني راح يزور النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين بقى هو ماشي بيعيط يعني فشاف النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنت بتعيط ليه قال له يعني عشان يعني مش قادر مش قادر أفرقك يا رسول الله قال له لو ظننت أني محبوس هنا فاجلس قال له أنت يعني اعتقادك أن أنا محبوس في الحتة دي اقعد وإن كنت أنت بقى ظنك أن أنا موجود في كل حتة معاك هو الذي أرسل فيكم رسولا منكم يعني النبي فينا ومنا هتروح له فين هتروح له فين هتروح له فين عليه الصلاة والسلام ولذلك هؤلاء الناس الذي يظهر فيهم الله تبارك وتعالى بهذا المظر بيقول لك لأن تجلس مع أحدهم تحت ظل شجرة خير من أن إيه من أن تصلي في في المسجد الحرام المهم تجد قلبك شوف أنت وجدت الرجل رايح يحج لا واحد واقف تحت شجرة بيصلي وبينه وبين الكعبة يعني إنه يروح يعني مسافة صغيرة فقال له يا فلان بقى أنت تقعد تصلي هنا وسايب ما روحتش ليه تحج وتصلي في الحرم ده الحرم قريب قال له والله أنا مريت من هنا من عشر سنوات فقلت أصلي ركعتين تحت الشجرة فوجدت قلبي فأقمت مع أن الكعبة قريبة خلاص وجد قلبه يعني وجد ربه كعبة إيه بقى خلاص وجد الله فأهم حاجة أن الإنسان يجد ربه الذي بداخله وبعد كده بقى بعد ما تلاقي ربك هتجد الله في كل شيء الله تبارك وتعالى إن ما استطعتش أنك تراه جواك حب في الله حب في الله يعني إيه حب واحد من دول في الله تبقى تاخد كل المز... أولا تبقى على 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 منبر من نور يوم القيامة المتحبون في الله على منابر ثانيا يغبطهم الأنبياء والشهداء وليس بأنبياء ولا إيه ولا شهداء نمرة ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر يقول لابسين النبي بيقول في يابوهم نور يبقوا لابسين ولا مش لابسين آه وعلى منابر من إيه وإنهم لنور وثيابهم نور دم ثيابهم نور يبقوا لابسين بس لابسين ثياب من إيه مش كده ثم تجب محبة الله لهم وجبت محبتي للمتحبين إيه في كل حب ما هو ربنا سبحانه وتعالى ما بيتجلش كده في الهوى لا ربنا حيي يعني ايه حيي يعني يعني لو حد حيي لازم يتجلى من وراء حجب فالله حيي يحب الايه الحياء فيتجلى لك من وراء حجب يتجلى للاذن من وراء حجاب المسموعات اللطيفه فالودن تسمع الحاجات النغمات الجميله ديت 
لو قالت الله يبقى يبقى انت عرفت ربنا في هذا الايه؟ التجلي ويتجلى للسان في المطعومات الجميله تاكل كده اكله حلوه الله ويتجلى للعين في المناظر الجميله شوف الحاجه كده الله يبقى اذا كل هذه التجليات لما ربنا يتجلاها لك وتعرفه فيها هذا حب في الله يبقى انت حبيتها في الله مش الحب في الله بس ان انا احب واحد في الله لا احب كل حاجه في الله لو عرفت لو عرفت الله في الاشياء يبقى احببت هذه الاشياء لان هذه الاشياء جميعها تحبك في الله لان الاشياء دي كلها اللي حوالينا ما تعرفش ربنا ما شافتش ربنا ولكن راتك انت ورات الله فيك يعني لما انسان يدخل اي مكان كل ذرات هذا المكان تنظر اليه نظر قدوه نظر استخلاف هذا هو خليفه الله نشوف ربنا فيه بقى يبقى كل هذه الاشياء بتشوفك انت كخليفه لله ترى الله فيك هي ما تشوفتش ما تعرفش ربنا بس تعرفك انت كخليفه يبقى انت لازم ترى الله فيها زي ما هي بتشوف ربنا فيك انت تشوف ربنا ايه فيها مش اقل من ذلك يبقى ده اسم حب في الايه في الله فكل بقى هذه الحجب الست تحب جوزها جوزي يحب مراته يحب ابنك تحب دي كلها ايه حب في ايه في الله بس لو شفت ربنا فيها وعلى قد بقى ما تشوف ربنا في هذه الاشياء على قد معرفتك وعلى قد مقامك عند ربنا مقامك عند ربنا مش بكتر الصلاة والصيام والعمرات وال... لا مقامك عند ربنا بقدر ما تعرف الله في الأشياء هو ده مقامك عند إيه؟ عند ربنا فأنت بقى يعني يعني حاول أنك تعرف ربنا في كل حاجة يتجلى لك إيه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى الشمس ديت اللي أنت شايفها يعني ربنا سبحانه وتعالى لو تجلى على الجبل من وراء حجاب المطر تجد الجبل يزدهر ويطلع ورد مش كده؟ انما لو تجلى على الجبل بلا حجاب يندك ما تشوفش حاجه. الشمس اللي انت شايفها ديت وهي بعيده كده بنستدفئ بيها وبتعمل منافع في الارض ما لهاش اول من اخر، صح؟ طب لو قربت سنه تحرق الدنيا. لا يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى بيتجلى لك من وراء كل هذه الايه؟ الحجب. الحب نوعين. حب كسبي وحب وهبي الحب الكسبي اللي بيبقى ناتج عن اسباب كسبيه يعني ايه يعني القلوب مجبوله على حب كل من احسن اليها يعني اي حد يتقدم اليك باحسان ستجد قلبك مجبول على انه يحب ده اسمه حب ايه كسبي بس اذا تغيرت الاسباب تغير الحب يعني الراجل هو عمال يعمل لك يعني خدمات لو مرة ما عملكش الحب يروح مش كده؟ اه انما الحب الوهبي الناشئ عن رؤية الله وجماله في الاشياء هذا حب وهبي يهبه الله لمن يشاء ده لا يتغير بالايه؟ بتغير الاسباب الناس بقى اللي بيحبوا في الله دول اللي ربنا بيظهر فيهم لا تاكل الارض اجسامهم ليه؟ لان خلاياهم ماتت الموتى بتاعتها ودلوقتي صحية بالله يعني خلايا جسمهم ما بقتش زي الخلايا العادية لا دي دلوقتي قائمة بمين بالله بنور الله يبقى أصبحت نور الله سبحانه وتعالى يتخللها ديت ولذلك الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ولا الصدقين ولا الشهداء مش كده ولا إيه ولذلك يقول لك فالعبادة يعني في الأول الواحد قبل ما يشوف كده بتبقى عبادته تكليف تكليف من الله يحس يعني ايه التكليف؟ الكلفه المشقه الواحد العادي دوت اللي هو العمي يجي وقت الص... يا حد لسه هتوضى واصلي ومش بيبقى عبادته ايه؟ انما اللي شاف بقى ربنا سبحانه وتعالى وربنا ما بقاش فيه غير واحد الظاهر فيه ده ربنا هو اللي بيقوم بيه يصلي يبقى ربنا بيصلي بيه لنفسه تجدوا بقى ايه دوت 
يجي الليل تلاقيه قام هو ما يعرفش هو قايم ليه وقرا القران كله في ركعه وما يعرفش هو بيعمل ايه ما يلاقيش ان هو عاوز ينام ولا عاوز ما هو ما وزيك يقول لك الامام ابو حنيفه كان يقرا القران كله في ركعه الامام تستعجب سيدنا عثمان بن عفان كان يقرا القران في ركعه وحد يعمل يعرف يعمل كده الا اذا كان قائما بالله اه يبقى عبادتهم لم تصبح تكليفا واصبحت تشريفا يبقى اذا العباده في حق اهل المحبه دي ايه تكليف ولا تشريف ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا طبعا اندادا ديت تعم كل حاجة يعني يعني مش الكفار بس يعني اللي يحب المال دي أنداد واللي يحب اللي يحب النساء أكتر ما ما يحب ده ده برضو يعني الحاجة المستولية على قلبك هو ده بقى الأنداد دي أصنامك اللي لازم تحطمها وما يبقاش عندك غير مين غير رب واحد اللي هو مين الله إنما طول ما أنت بتحب حاجة يبقى أنت عبد لهذه الإيه الحاجة احنا بقى ما بنحبش اي حاجة غير مين الا الله سبحانه وتعالى يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد ايه ولو يرى الذين ظلموا طبعا الناس اللي بيعبدوا انداد كثيرة يظنون ان هذه الانداد لها قوة يوم القيامة بقى حيلاقوا ان القوه كلها اتجمعت ما بقتش غير لمين؟ لله سبحانه وتعالى. اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد الايه؟ العذاب. اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الايه؟ الاسباب. يا من تعتمد على الاسباب اهي تقطعت الاسباب. انت بتحب عشان الاسباب خلاص مفيش اسباب حبك راح انما لو بتحب بقى رب الاسباب خلاص حبك ده ما يروحش ابدا اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوهم يعني وراوا الايه وتق... حتى لو كان المتبع ده حجاره يعني الناس بتعبد حجاره الحجاره دي تيجي يوم القيامه تنطق لان في الاخره اسمها دار الحيوان الحيوان يعني ايه عكس الموتان يعني الحياه ضد الموت الحيوان ضد الموتان صيغه مبالغه يعني حياه دائمه وحياه يبقى اذا دم هي في دار الحيوان يبقى كل شيء في هذه الدار حي ناطق الجلود تشهد حيه ناطقه والاصنام تشهد حية ايه؟ ناطقة وتتبرأ حتى اللي بيعبد صنم يجي الصنم يتبرأ منه اللي بيعبد مال يجي المال يتبرأ منه كده وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة يعني هنرجع تاني ربنا رد عليهم ولو ردوا لعادوا لما ايه؟ فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار اقول قولي هذا واستغفر الله انت لو من اول شوك عرفت ربنا ربنا ما يجيبلكش الحاجات اللي بعد كده يقول لك ده اذا كان من اول شوك عرفني خلاص بقى بعد كده هيبقى ولي ولا ايه خليك <تصفيق> 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 من عشق فعف وكتم فمات مات شهيدا